আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের সাথে এমন একটি ঘটনা শেয়ার করব যেটি হলো সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় রানী বিলকিস নামক এক রানীর ইসলাম গ্রহণের বিষয়কর ঘটনা চলুন শুরু করা যাক ঘুম ভাঙলো বিলকিসের তিনি একখানা মোহরকিত পত্র তার বুকের উপর পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন বিস্মিত হলেন তিনি পত্র এলো কোথা থেকে অনুমতি ব্যতীত কারো তো তার কক্ষে প্রবেশ করার কথা নয় তিনি উঠে বসে পত্রটি হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলেন অথপর কক্ষের চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন এ সময় জানালার উপর বসে থাকা হুতহুত পাখির প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল পাখিটি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এ সময়ই পাখিটি উড়ে চলে গেল রানী বিলকিস মোহর খুলে পত্রটি পাঠে মনোনিবেশ করলেন অথপর পাঠ শেষে তৎক্ষণাৎ একটি জরুরি পরামর্শে তার পরিষদবর্গকে ডাকলেন পরামর্শ সভায় তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন পরিষদবর্গ আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে সোলাই আমাদের এই কঠিন সমস্যায় তোমাদের পরামর্শ দাও আমি যা করি তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি তারা বলল আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার কি নির্দেশ দেবেন তা আপনি ভেবে দেখুন বিলকিস বললেন রাজা বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করেন তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেন এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করেন সোলাইমান আলাইহেওয়াসাল্লামও কি তাই করবেন আমি তার কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি দেখি বার্তাবাহকেরা কি উত্তর আনে সভাসদরা তার এই প্রস্তাবকে উত্তম বিবেচনা করল সুতরাং তারা বলল আপনার উক্তি বিধান প্রাচীন জেরুজালেম নগর রানী বিলকিসের বার্তাবাহকেরা নিজেদের মূল্যবান উপঢৌকনাদি সম্পর্কে গর্বিত ছিল যখন তারা প্রাসাদ দ্বারে পৌঁছল তখন তারা দেখতে পেল প্রাসাদ থেকে নেমে আসা পথটি সম্পূর্ণ স্বর্ণের এবং রোপের স্কয়ার ব্লক সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করে নির্মিত এই পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পশু যাদের কিছু মলমূত্র ত্যাগ করছে এই সুসজ্জিত পথের উপর এসব দেখে তারা যেমন বিস্মিত হল তেমনি নিজেদের আনিত ঔপঢৌকনাদিকে নগণ্য মনে করে লজ্জিত হয়ে পড়ল বার্তাবাহকেরা দরবারে প্রবেশ করল সোলাইমান আলাইহেওয়াসাল্লাম তাদেরকে হাসি মুখে গ্রহণ করলেন অথপর তারা তাদের উপঢৌকনগুলো প্রদান করলেন এই উপঢৌকনগুলোর মধ্যে ছিল কয়েক তাল স্বর্ণ কিছু হীরা আর ছিল একশো গোলাম এবং একশো দাসী এই সকল দাস দাসী নারীদেরকে পুরুষ বেশে এবং পুরুষদেরকে নারী বেশে সজ্জিত করে আনয়ন করা হয়েছিল সোলাইমান আলাইহাসাল্লাম উপঢৌকনগুলো দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বার্তাবাহকদের বললেন তোমরা কি আমাকে ধন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়েছেন আমাকে অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকনগুলো দিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছো তোমরা ফিরে যাও আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব যা রুখবার শক্তি ওদের নেই আমি ওদেরকে সেখান থেকে অপমান করে বের করে দেব এবং তাদেরকে দলিত করব সোলাইমান আলাইহেওয়াসাল্লামের উত্তর নিয়ে বার্তাবাহকেরা ফিরে গেল রানী বিলকিসের রাজ দরবার বাদশা সোলাইমান আলাইহেওয়াসাল্লাম উপঢৌকন আলী ফেরত পাঠালেন এ কারণে রানী বিলকিসের এই জরুরি অধিবেশনের আহ্বান বিলকিস বার্তাবাহকদের সকল কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন অথপর তিনি সভাসদদের উদ্দেশ্য করে বললেন আমার পূর্ব হতেই ধারণা হয়েছিল তিনি কোন সাধারণ বাদশা নন রানী বিলকিসি শীঘ্রই সোলাইমান আলাইহামের সাথে দেখা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং এ সময় জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তার সঙ্গে ছিল বাদশা সোলাইমানের জন্য উপহার স্বরূপ একশো পঞ্চাশ তাল স্বর্ণ কিছু দুষ্প্রাপ্য মণি এবং প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধি রানী বিলকিসের উটবহর জেরুজালেমের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছল তার আগমনের কথা জানার পর তার বিশাল সিংহাসনের কথা মনে পড়ল সোলাইমানের তিনি তখন তার পরিষদবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন হে আমার পরিষদবর্গ তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে এক শক্তিশালী জিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার আগেই আমি তা এনে দেব এই ব্যাপারে আমি এমনই শক্তি রাখি আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন অপর এক জিন যার কিতাবের জ্ঞান ছিল সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেব সে মুহূর্তের মধ্যে রানী বিলকিস 
সে সিংহাসন সুলাইমান আলাইহে ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করলো সুলাইমান যখন তা তার সামনে রাখা দেখলেন তখন তিনি বললেন এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজের জন্য করে আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে আমার প্রতিপালকের অভাব নেই তিনি মহানুভব একাগ্রচিত্রে সুলাইমান আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিংহাসনটি দেখতে লাগলেন অথপর উক্ত জিনকে বললেন তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও দেখি সে ঠিক মতো ধরতে পারে কিনা রানী বিলকিস রাজদরবারে প্রবেশ করলেন তাকে সদর অভ্যর্থনা শেষে যখন বসতে বলা হলো তিনি দেখতে পেলেন আসনের জন্য সম্মুখে তার সিংহাসনটি রক্ষিত রয়েছে তিনি ভীষণ ভাবে অবাক হলেন তার আগমনের পূর্বে কিভাবে এটা এখানে উপস্থিত করা হলো তিনি নিশ্চিত অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে এটা করা হয়েছে কেননা এটা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বুদ্ধি এখানে পরাভূত এই অসাধ্য সাধন কেবলমাত্র একজন প্রবল ক্ষমতাশালী ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারের পক্ষে সম্ভব বিলকিস আত্মসমর্পণ করলেন আত্মসমর্পণ করলেন সর্বক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহর কাছে এতদিন তিনি ছিলেন মূর্তি পূজক অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের একজন আল্লাহর পরিবর্তে তিনি যার উপাসনা করতেন তাই একদিন তাকে সত্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল রানী বিলকিস আরো অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তার সিংহাসনের সামনে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে তাকে একাগ্রচিত্তে সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাদশাহ সোলাইমান আলাই হেওয়াসালাম জিজ্ঞাসা করলেন আপনার সিংহাসন কি এই রকম দেখতে প্রশ্ন শুনে বিলকিস বুঝতে পারলেন তার বিবেক ও বুদ্ধির পরীক্ষা করতেই চাইছেন সোলাইমান সুতরাং তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তর দিলেন যে এ তো এরকমই আমরা আগে সবকিছু জেনেছি এবং আত্মসমর্পণ করেছি বিলকিস তার এই জবাব দ্বারা দাবি করলেন না যে এটা তার সিংহাসন কেননা তার সিংহাসন ও এই সিংহাসনের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে আবার এটাও বললেন না যে এটা তার সিংহাসন নয় কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা তো তারই সিংহাসন বাদশাহ সোলাইমান আলাই হেওয়াসাল্লাম নিজস্ব প্রাসাদে রানী বিলকিসকে আমন্ত্রণ জানালেন বিশাল এই প্রাসাদটি ছিল স্ফটিকের তৈরি ভেতরে প্রবেশের সময় বিলকিস দেখলেন স্বচ্ছ জলাশয়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাসাদটি তিনি অভাগ বিষয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন অথপর পানির মধ্য দিয়ে কিভাবে সম্মুখে অগ্রসর হবেন তা ভাবতে লাগলেন রানী বিলকিসের দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সঙ্গী পরিষদরা দাঁড়িয়ে পড়ল এ সময় দূর থেকে সোলাইমান আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন এই প্রাসাদে আপনার প্রবেশে স্বাগতম তখন বিলকিস প্রাসাদে প্রবেশ করতে তার পরিধেয় বস্ত্র ভিজে যাওয়ার আশঙ্কায় তা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করলেন অতপর ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে দিলেন পানির মধ্যে কিন্তু একই কাণ্ড পানি স্পর্শ করল না তার পাকে তার কার্যকলাপ দেখে সোলাইমান আলাই হেওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন এটা তো স্ফটিকের প্রাসাদ এই কাজের দ্বারা রানী বিলকিস সোলাইমান আলাই হেওয়াসাল্লামের কাছে বুদ্ধির পরীক্ষায় হেরে গেল সুবাহান আল্লাহ রানী বিলকিস তার মনে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তার সবই সোলাইমান আলাই হেওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করলেন আর তিনি তার সব প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে দিলেন আর বিলকিস তার জ্ঞান নির্মিত গৃহ এবং তার সাজসজ্জা তার পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্য তার সভাসদদের উপবেশন দণ্ডায়মান পরিচালকদের শ্রেণী এবং তার পরিচ্ছদ সর্বোপরি আবাদতখানার সৌন্দর্যে বিমোহিত ও হতবাক হয়ে পড়লেন তিনি বললেন আমি আপনার যে খ্যাতি শুনেছিলাম তা থেকেও আপনার জ্ঞান অনেক উপরে ধন্য তারা যারা আপনার সম্মুখে দাঁড়ায় এবং আপনার জ্ঞানের উক্তি শুনে সর্বক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টার কাছে বিলকিস আত্মসমর্পণ করলেন আর মনে মনে বললেন হে আমার প্রতিপালক আমি তো নিজের উপর জুলুম করেছিলাম আল্লাহ পাক আমাদের সঠিক বুঝে সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করি আপনাদের মাঝে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে তবুও কোনো তথ্যে ভুল ত্রুটি থাকলে তা সঠিক করে দেবেন এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এমন শিক্ষণীয় ও জ্ঞান নির্ভর ইসলামিক ঘটনা নিয়মিত জানতে বিসমিল্লা টিভিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিও আসার নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন যাতে তারাও নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি দিক নির্দেশনা পায় আপনাদের কাছে এই পাওনাটুকু আমাদের পরবর্তী কাজের উৎসাহ যোগাবে এবং আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারেন এখনই